il était question pour moi de démontrer à l'opinion nationale et internationale l'importance de l'information comme bien public thème central de cette 30e édition de la journée mondiale de la liberté et de la presse. Alors, brièvement, de quoi il s'agissait Il était question d'un exposé que j'ai élaboré en trois thèmes. Le premier thème était la définition de l'information en fonction des critères journalistiques et médiatiques. Parce que souvent les gens se trompent, souvent les gens mélangent tout. Et aujourd'hui, de plus en plus, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et j'en passe, euh, semblent détenir la bonne information, ce qui n'est pas toujours vrai. Je dis toujours, ça ne veut pas dire que ces réseaux sociaux n'ont pas leur part de vérité, n'est-ce pas, dans euh, ce qu'ils nous donnent. Mais malheureusement, les gens se défèrent vers ces réseaux sociaux. Donc il était pour moi important, dans un premier temps, de définir ce que c'est que l'information. La deuxième partie de mon exposé s'est concentrée sur la définition du mot euh, « bien public », selon la définition, la théorie des, des biens publics de, de, de Paul Samuelson. Alors, Paul Samuelson définit un bien public comme un bien accessible à tout le monde et dont les frais et les charges financières sont assurés par l'État. Autrement dit, l'État qui a les moyens légitimes, nous explique Weber, est le seul à pouvoir réellement contribuer à l'avancement des médias ou de la presse à travers des subventions, à travers des bourses, à travers des collaborations, à travers des aides aux médias privés et publics. Donc l'État qui seul a la force de pouvoir le faire est malheureusement ou heureusement, c'est selon, le seul à pouvoir régler le problème des financements et des moyens des presses dit public et périphérique, et voire même des presseurs privés.